Hello students, we are going to discuss the question answer of subject social science standard 10th Gujarat board chapter 15 economic development. Now the question is discuss the limitation and the disadvantage of market system. अब हम लोग जहाँ पे मार्केट सिस्टम के जो डिसएडवांटेज हैं यानी उसके जो नुकसान हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सो द आंसर इज इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी वर्च्यूज द कैपिटलिस्ट एंड मार्केट मार्केट सिस्टम इज इन परफेक्ट सम ऑफ इट्स सीरियस डिफेक्ट लिमिटेशन ये डिसएडवांटेज आर एस फॉलोस नाउ इसका मतलब ये है कि मार्केट सिस्टम के चलो बहुत फायदे हैं जिस तरह से हर कॉइन के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं एक अच्छा और एक बुरा होता है उसी तरीके से मार्केट यानी कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसके भी काफ़ी सारे नुकसान हैं जैसे सम ऑफ इट सीरियस कुछ एक जो सीरियस इसका नुकसान है वो है जैसे नंबर वन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम द इंडस्ट्रीज फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी एंड कम्फर्ट गुड and reduce or neglect production of the essential good. अब ये जो market system में जो policies लोग अपनाते हैं जो industrialists होते हैं ये लोग simply एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो यानि profit हो So इसके इसके लिए जो लोग ऐसे ही product बनाते हैं जो काफ़ी महंगे रहते हैं और ये लोग उन product के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं जो life के लिए essential हैं बहुत ज़रूरी है Number two, the natural resources are overutilized and wasted as there is no control of the government. अब market system में क्या होता है कि कोई भी industry चलाने के लिए हमें raw material की ज़रूरत पड़ती है। अब ये raw material के लिए अगर देखा जाए तो ये लोग luxuries देने के पीछे ये लोग resources का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ये लोग रिसोर्सेस को वेस्ट करते हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है नंबर थर्ड कस्टमर्स कंज्यूमर्स आर एक्सप्लाइटेड एज दे डू नॉट हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ मार्केट अब इसी के चलते कंज्यूमर जो होते हैं वो निशाना बनते हैं बेवकूफ़ बनते हैं या उनको लूटा जाता है क्योंकि उनको ना मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं होती है नंबर फोर्थ कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड ऑफ फ्यू रिच इंक्रीज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम अब मार्केट सिस्टम के पीछे क्या होता है कि जो इनकम जो होती है वो कुछ लोगों के हाथ में सबसे ज़्यादा पहुंचती है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मेन में मेन मकसद क्या है प्रॉफिट है जिसकी वजह से समाज के अंदर डिस्पैरिटी आती है यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं नंबर फिफ्थ द कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉयड द लेबर बाई पेइंग लो वेजेस अब जैसे इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है तो इसमें क्या होता है कि पैसे कमाने के पीछे जो जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो लोग लेबर लोगों को बहुत एक्सप्लॉयड करते हैं उनको पूरी वेजेस नहीं देते हैं बहुत कम वेजेस देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते हैं क्यों इसमें गवर्नमेंट का कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं होता है नंबर सिक्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली इज़ एवर प्रेजेंट अब इसके अंदर मोनोपोली यानी अगर एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और उसके कंपटीशन में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है आप उनके सिवा और किसी और का प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं क्योंकि जो क्वालिटी और जो चीज़ ये लोग दे रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है नंबर सेवन फ्लक्चुएशन इन द मार्केट टू एक्नॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड सच अकेरेंस लाइक द कोलेप्स ऑफ मार्केट विच लेड टू वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन अब इसमें अगर देखा जाए मार्केट जो होता है ना फ्लक्चुएट होता रहता है इनस्टेबिलिटी नहीं होती है प्रोडक्शन सेल बहुत अच्छा है तो कंपनी बहुत पैसा कमाएगी सेल निगलेट डेक्लाइन हो गए तो कंपनी क्या हो जाती है कंपनी एकदम डाउन चली जाती है तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग जैसे ही मुनाफा इनका कम हो जाता है कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाता है ये लोग तुरंत लोगों को जॉब से निकालना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इनकी कंपनी इनका प्रॉफिट जो है उनका जो खर्चा है कंपनी चलाने के पीछे वो रिड्यूस हो जाए जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए इकोनॉमिक रिसेशन यानी मंदी बहुत जल्दी आ जाती है सो दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स आपको मिल जाएगी थैंक यू वेरी मच